സംഖ്യ അധ്യായം ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ വച്ച് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു ഗോത്രവും കുടുംബവും തിരിച്ച് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ സകല പുരുഷന്മാരുടെയും കണക്കെടുക്കുക ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുമുള്ള ഇസ്രായേലിലെ സകലരെയും ഗണം തിരിച്ച് എണ്ണുക നീയും അഹ്റോനും കൂടിയാണ് കണക്കെടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തലവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരേണ്ടവർ ഇവരാണ് റൂബനിൽ നിന്ന് ഷതയൂറിൻ്റെ പുത്രൻ എലിസൂർ സിമയോനിൽ നിന്ന് സുരിഷദായിയുടെ പുത്രൻ ഷലുമിയേൽ യൂദായിൽ നിന്ന് അമീനാദാബിൻ്റെ പുത്രൻ നഹഷോൻ ഇസാക്കറിൽ നിന്ന് സൂവാറിൻ്റെ പുത്രൻ നത്താനേൽ സെബിലൂണിൽ നിന്ന് ഹേലോനിൻ്റെ പുത്രൻ ഇലിയാബ് ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ എഫ്രായിം മനാസെ എന്നിവരിൽ നിന്ന് യഥാക്രമം അമ്മിഹൂദിൻ്റെ പുത്രൻ എലിഷാമ പെതകസൂറിൻ്റെ പുത്രൻ ഗമ്മാലിയേൽ ബെഞ്ചമിനിൽ നിന്ന് ഗിതയോനിൻ്റെ പുത്രൻ അബിദാൻ ദാനിൽ നിന്ന് അമ്മിഷദായുടെ പുത്രൻ അഹിയേസർ ആഷേറിൽ നിന്ന് ഒക്രാൻ്റെ പുത്രൻ പകിയേൽ ഗാദിൽ നിന്ന് റൗവേലിൻ്റെ പുത്രൻ ഇലിയാസാഫ് നഫ്താലിയിൽ നിന്ന് ഏതാനിൻ്റെ പുത്രൻ അഹിറ ഇവരാണ് ഇസ്രായേൽ വംശത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗോത്രത്തലവന്മാർ മോശയും അഹ്റോനും ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം അവർ ജനത്തെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബം ഗോത്രം ഇവയനുസരിച്ച് ഇരുപതും അതിൽ കൂടുതലും വയസ്സുള്ളവരെ ആളാം പ്രതി പട്ടികയിൽ ചേർത്തു അങ്ങനെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്തു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യ ജാതനായ റൂബൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ നാൽപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശമയോൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് ഗാദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് യൂതായുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇസാക്കറിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് സെബലൂൺ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ അമ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ് ജോസഫിൻ്റെ മക്കളായ എഫ്രാഹിമിൻ്റെയും മനാസയുടെയും ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ യഥാക്രമം നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറും മുപ്പത്തിയേരായിരത്തി ഇരുന്നൂറും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ് 
ദാനിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ അറുപത്തിയേരായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആഷേറിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ തലമുറ വംശം കുടുംബം പേര് ഇവയനുസരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സും യുദ്ധശേഷിയുമുള്ളവർ അൻപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്രപ്രതിനിധികളായ പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കളും മോശയും അഹ്റോനും ചേർന്നെടുത്ത കണക്കിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ ഗോത്രം ഗോത്രമായി ഇരുപതും അതിനു മേലും വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ യുദ്ധശേഷിയുള്ള പുരുഷന്മാർ ആകെ ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആയിരുന്നു ലേവി ഗോത്രത്തെ ജനസംഖ്യയിൽപ്പെടുത്തിയില്ല കാരണം കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തിരുന്നു ലേവിരെ നീ എണ്ണരുത് ഇസ്രായേലിയരുടെ ജനസംഖ്യയിൽ അവരുടെ എണ്ണം ചേർക്കുകയുമരുത് എന്നാൽ സാക്ഷ്യകൂടാരവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതും ലേവിയരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം അവർ കൂടാരവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും വഹിക്കുകയും അതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും വേണം കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും അവർ താവളം അടിക്കട്ടെ കൂടാരവുമായി പുറപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലേവ്യർ അത് അഴിച്ചിറക്കുകയും കൂടാരം അടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം മറ്റാരെങ്കിലും അതിനെ സമീപിച്ചാൽ അവനെ വധിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനം ഗണങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും താൻ താങ്കളുടെ പാളയത്തിലും സ്വന്തം കൊടിക്കീഴിലും താവളമടിക്കണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരെ ദൈവകോപമുണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ലേവ്യർ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിന് ചുറ്റും പാളയം അടിക്കണം സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൻ്റെ ചുമതല അവർ വഹിക്കുകയും വേണം ഇസ്രായേൽ ജനം അപ്രകാരം ചെയ്തു കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു The Book of Numbers, Chapter 1 In the year following that of the Israelites' departure from the land of Egypt, on the first day of the second month, the Lord said to Moses in the meeting tent in the desert of Sinai, Take a census of the whole community of the Israelites, by clans and ancestral houses, registering each male individually. You and Aaron shall enroll in companies all the men in Israel of twenty years or more who are fit for military service. To assist you, there shall be a man from each tribe, the head of his ancestral house. These are the names of those who are to assist you. From Reuben, Elizur, son of Shedeur. From Simeon, Shalumiel, son of Zerushadai. From Judah, Nashon, son of Aminadab. From Issachar, Nathanel, son of Zuar. From Zebulun, Eliab, son of Helon. From Ephraim, Elishama, son of Amihud. And from Manasseh, Gamaliel, son of Pedazur, for the descendants of Joseph. From Benjamin, Abidon, son of Gideonai. From Dan, Ahiezer, son of Amishadai. From Asher, Pajel, son of Okran. From Gad, Eliasaph, son of Reuel. From Naphtali, Ahira, son of Enon. These were counselors of the community, princes of their ancestral tribes, chiefs of the troops of Israel. So Moses and Aaron took these men who had been designated and assembled the whole community on the first day of the second month. Every man of twenty years or more then declared his name and lineage according to clan and ancestral house, as the Lord had commanded Moses. This is their census, as taken in the desert of Sinai. Of the descendants of Reuben, the firstborn of Israel, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, forty-six thousand five hundred were enrolled in the tribe of Reuben. Of the descendants of Simeon, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, Fifty-nine thousand three hundred were enrolled in the tribe of Simeon. 
of the descendants of Gad, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, forty-five thousand six hundred and fifty were enrolled in the tribe of Gad. Of the descendants of Judah, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, seventy-four thousand six hundred were enrolled in the tribe of Judah. Of the descendants of Issachar, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, fifty-four thousand four hundred were enrolled in the tribe of Issachar. Of the descendants of Zebulun, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, fifty-seven thousand four hundred were enrolled in the tribe of Zebulun. Of the descendants of Joseph, of the descendants of Ephraim, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, forty thousand five hundred were enrolled in the tribe of Ephraim. Of the descendants of Manasseh, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled. Thirty-two thousand two hundred were enrolled in the tribe of Manasseh. Of the descendants of Benjamin, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, thirty-five thousand four hundred were enrolled in the tribe of Benjamin. Of the descendants of Dan, registered by lineage in clans and ancestral houses. When all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, sixty-two thousand seven hundred were enrolled in the tribe of Dan. Of the descendants of Asher, registered by lineage in clans and ancestral houses, when all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, forty-one thousand five hundred were enrolled in the tribe of Asher. Of the descendants of Naphtali, registered by lineage in clans and ancestral houses. When all the males of twenty years or more who were fit for military service were polled, fifty-three thousand four hundred were enrolled in the tribe of Naphtali. It was these who were registered, each according to his ancestral house, in the census taken by Moses and Aaron and the twelve princes of Israel. The total number of the Israelites of twenty years or more who were fit for military service, registered by ancestral houses, was six hundred and three thousand five hundred and fifty. The Levites, however, were not registered by ancestral tribe with the others, for the Lord had told Moses, "The tribe of Levi alone you shall not enroll nor include in the census along with the other Israelites. You are to give the Levites charge of the dwelling of the commandments, with all its equipment and all that belongs to it. It is they who shall carry the dwelling with all its equipment and who shall be its ministers. They shall therefore camp around the dwelling." When the dwelling is to move on, the Levite shall take it down. When the dwelling is to be pitched, it is the Levites who shall set it up. Any layman who comes near it shall be put to death. While the other Israelites shall camp by companies, each in his own division of the camp, the Levite shall camp around the dwelling of the commandments. Otherwise, God's wrath will strike the Israelite community. The Levites then shall have charge of the dwelling of the commandments. All this the Israelites fulfilled, as the Lord had commanded Moses.